How's it going, sir? Did y'all got anything going on right now? Is there anything? The gravel pit, they got activity back there? Okay, let's go. 10 plus. They already loaded up in a vehicle, it's heading towards gravel pit, Eagle Pass. That's where we're just at right now. So what did we just learn from the radio? A group loaded up into a vehicle. Is there more over here? There's a group of 10, so I'm gonna check right now, make sure there's none left over. Okay. They'll build out, they'll scatter around, and then we'll, uh, the agents will go out there and try to find as many as they can. The initial group was about 10 illegal aliens. Right now they have three in the vehicle who were arrested, plus the driver of the vehicle. This is the border crisis as the U.S. sees it. Family separation. Children were being held behind chain link fencing apart from their parents on the border with Mexico. Detention. Uh, effectively, these kids are incarcerated inside here. And apprehensions like these. But this is only one small part of a larger story about violence beyond the border and what drives men, women, and children to escape that violence. While arrests at the U.S. border have dropped over the last few years, the number of immigrants seeking asylum in the U.S. from persecution in their home country is way up, at its highest point since the mid-90s. It's already tough to get asylum in the U.S. Now the Trump administration is making it a lot tougher through new policies. By closing off paths for people fleeing violence, by detaining asylum seekers, and by refusing them entry at official ports the places where people can request asylum without illegally crossing the border. At one of those ports near Brownsville, Texas, we met Rosa Irene Gomez Diaz and her family. ¿Y por qué está aquí hoy? Estoy aquí porque quiero un asilo político, sobre todo la seguridad por mis hijos, ya que en Honduras no se puede vivir con tantas pandillas. ¿Cuánto tiempo han estado aquí esperando? Dos horas. Requesting asylum means going through immigration court hearings, and Gomez Diaz is prepared. She has an envelope full of documents showing that her husband was killed by the gangs, and they're now threatening her family. So this is an article from when her husband was killed, so her husband was a mechanic. This is a form from the police in Honduras that says that she needs protection. Estuvimos huyendo como un año de Honduras de un lado a otro, de un domicilio a otro domicilio, pero sin joyas amenazas. Aquí en México está haciendo papeles para permanecer, para vivir aquí en México. Me pareció tranquilo que en Tapachula, pero las mismas pandillas de Honduras me encontraron acá. Y hoy decidimos venirnos aquí a, a ver a pedir ayuda, pero hasta ahorita nos dijeron que nos esperáramos porque ah, esperemos que venga un supervisor porque no se sabe si hay cupo. Gomez Diaz is waiting with her three children and her granddaughter. There are also two Brazilians waiting to request asylum. Entonces allá él más bien es cómplice de Maras y de todo. Entonces uno no confía ya en la policía de Honduras, en el gobierno, en nada. Entonces en Honduras no sirve para vivir así. Si trabaja, le, le piden impuesto de guerra a, la, a las pandillas. Si usted va a denunciar, la misma policía le dice que no denuncia. Entonces allá no se puede, la corrupción viene desde arriba. Pues confío en Dios que sí. Dios tiene la última palabra. Y para Dios no hay nada imposible. Y si no pudiéramos pasar, pues no esperaríamos, siempre aquí estaríamos en la frontera. Y debe de haber una oportunidad para nosotros. Both of the families that we talked to here today say they've been waiting for more than two hours. And one of the families said that CBP officials actually told them that they're not taking families right now. But the thing is, this is the way that DHS Secretary Kirsten Nielsen and Attorney General Jeff Sessions told people to go through this process. They should show up to an official port of entry and ask for asylum. If Gomez Diaz and her family make it into the U.S., the first step will be what's called a credible fear screening to see if they qualify for asylum. If they pass that, their case will go to immigration court and a judge will decide if they qualify. 
In 2016, there were more than 180,000 asylum requests, while only about 10,000 people were actually granted asylum. The Trump administration's new policies make that path even more narrow. In June, Attorney General Jeff Sessions announced gang violence and domestic violence are no longer grounds for asylum, a departure from several years of precedent. The asylum system is being abused to the detriment of the rule of law, sound public policy, public safety even, and to the detriment of people with just claims. Asylum was never meant to alleviate all problems, even all serious problems, that people face every day all over the world. We reached out to the Department of Justice to ask for their perspective and for more information on the policy changes, but they declined to comment. These changes will have huge effects for people like Gomez Diaz, seeking asylum from gang violence in Central America. In fact, almost three quarters of credible fear screenings in 2016 were with someone from the Northern Triangle of Central America, Honduras, Guatemala, and El Salvador. These countries have some of the highest homicide rates in the Americas, with rampant gang violence and violence against women. These countries also have some of the highest rates of denials of asylum. More than 75% who made it to court ended up deported back to their home countries. Aquí vine a poner este pequeño comedor acá porque como a raíz de mi viaje yo perdí todo, entonces perdí mi casa, prácticamente todo. Entonces pues me alquilaron acá y me vine a poner este negocio aquí. Pero más o menos da para ir pasando. After being robbed at gunpoint and then threatened by her assaulters, Sandra Lidia Menjiba Alas says she took the migrant trail to the U.S. in 2017. She was detained crossing the border in Texas and tried to ask for asylum. After about two months in detention centers, she became one of the more than 39,000 people who have been deported from the U.S. to El Salvador in the past two years. She told us we could use her name, but she asked us not to show her face because she's still afraid. Porque yo en el 2016 tuve una, un accidente, bien fui a retirar un dinero, eh, pues no sé cómo, pero se dieron cuenta los, los muchachos y casi me matan por robarme. Entonces luego de eso pues recibí dos amenazas y viendo eso pues a como pude recoger el dinero, eh, hice el viaje, pero no llegué. Sí llegué, va, porque me agarraron en, al otro lado del río. A raíz del camino, pues, sufrí una violación, que eso también me marcó bastante. Pero igual, yo siempre intenté va, solicitar, solicité visa, no me la dieron. Menjiba Alas has three children who live in the U.S. She told us all three of them have a different legal status. One has a work visa, one is undocumented, and one is currently asking for asylum. Cuando estuvo en los Estados Unidos, estaba tratando de pedir asilo. ¿Y qué pasó con eso? Me lo negaron. El juez dijo de que, que el miedo creíble sí era creíble, pero no entraba al asilo político. Que no tenía ninguna, ningún temor, un peligro que corriera aquí en El Salvador. Entonces, yo lloraba. Porque mi deseo era estar con mis hijos, pero no se me concedió. Me lo negaron el asilo. Whether or not she deserves asylum, Menjiba Alice is the kind of case the Trump administration wouldn't even consider. Their zero tolerance policies are meant to deter people like her from immigrating. But she says she'll try again, even after all the recent headlines. Este, yo siento que demasiado drástico lo que está haciendo. Ya ha llegado demasiado lejos, es estar separando a los niños de, de sus padres, o si no, no, pues sí, para mí no, no está bien. Para mí se nota que 
sin eso, todavía su, su familia está separada. Sí. Y por eso, ¿cuál es el plan? Pues ahorita trabajar, pues no, no hay dinero para volver a viajar, pero sí volver a viajar para estar con ellos. With one deportation already on her record, it's unlikely Menjiba Alas will be admitted into the U.S. legally. But she's still saving up to make the trip again. There's a saying here, when the U.S. has the flu, El Salvador sneezes. Two million Salvadoran immigrants and their families live in the U.S. That's a lot, considering only six million people live in El Salvador. The Salvadoran government told us the main reasons people leave for the U.S. are family reunification, economic opportunity, and fear of violence. All three of those reasons are tied up in the deep history between the U.S. and El Salvador. But I'm not the best person to tell that history. I don't live it every day. This is Oscar Martinez. He's an editor at the newspaper El Faro. He's going to tell you the story. La historia de las grandes pandillas centroamericanas es la historia en gran medida de gobiernos estadounidenses que no entendieron un poco acerca de la situación de pandillas. Eh, es la historia también una historia circular, una historia que es circular entre Centroamérica y Estados Unidos. El gobierno estadounidense financió durante largos años a un gobierno y a un régimen militar que empezó asesinando, por ejemplo, a Monseñor Romero en el año 80, el año en el que la guerra inicia, que continuó perpetrando la masacre más grande que ha existido en todo el continente latinoamericano en el año 81, perpetrado por un batallón élite que era financiado directamente y entrenado en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Recordemos que en Guatemala también había una guerra civil de una intensidad distinta y Honduras era un país que existía entre dos países en guerra civil. La gente que originalmente huyó de este país, huyó de esa guerra financiada por esos gobiernos estadounidenses y huyeron hacia el sur de California principalmente por una razón sencilla, porque en el sur de California había ya una infraestructura humana y social instalada. La oferta que Estados Unidos les hace no es la oferta de una vida pacífica. En aquel momento el sur de California era como lo es ahora la capital mundial de las pandillas. Y cuando el nuevo entorno al que llegan, aquel gueto de pobreza y marginalidad, lo único que les consulta es si sabían guerrear, si sabían hacer la guerra. Estos jóvenes responden que sí. Rápidamente se agruparon para defenderse de otras pandillas. Es decir, la pandilla Mara Salvatrucha y Barrio 18 no son pandillas que nacieron en Centroamérica, son pandillas que nacieron y se desarrollaron en Estados Unidos. Estados Unidos decide que es un problema. Y a finales de los años 80 y principios de los años 90, Estados Unidos deportó a cerca de 4.000 pandilleros activos del sur de California a Guatemala, Honduras y El Salvador. En aquel momento, El Salvador era un país que no existía, no tenía instituciones. Habíamos salido de una guerra de 12 años. Estados Unidos hizo una inyección letal a este país. Esos 4.000 pandilleros que fueron deportados entre finales de los 80 y principios de los 90, Ahora mismo son 64 mil solo en El Salvador. La migración es algo circular. Todo lo que sale tarde o temprano regresa. Esto suena incomprensible. La administración Trump maneja el tema de la pandilla Mara Salvatrucha como si se tratara de un problema completamente externo. We're taking MS-13 horrible killer gang members. We're getting them out because our guys are much tougher than theirs. Los gobiernos estadounidenses no solamente, no es que hayan facilitado o que hayan permitido, los gobiernos estadounidenses fueron un ingrediente necesario para que exista la Mara Salvatrucha 13. Es decir, la deportación como solución a los problemas de la pandilla no solo no ha solucionado el problema, lo ha hecho peor. Y lo ha hecho peor aquí y lo ha hecho peor allá. Es todo lo que puedo decir. Of course, El Salvador's government also plays a role in this cycle of violence and migration. We asked an official with their agency on migration what responsibility the government here had. I think we have part of the responsibility, right? 
And I think the government is making uh, one of their best efforts to provide for people. But on the other hand, I think uh, the United States is making a very voluntaristic decision. And it's forgetting that we have a long history together. And people say, yeah, the government of El Salvador is not doing anything. Well, our vice minister is at the border right now checking the kids. The consulate is doing here. We are trying to receive and inform people, please don't go. But thousands of people are going. And one of the root causes in El Salvador is gang violence. Tonight we're riding along with the 9-11 response group. Um, they said that this area is controlled by two different gangs, so we're just kind of walking around with them tonight. Y esta zona está controlada por pandillas. Se sabe de que sí hay bastante incidencia de pandillas en este lugar. Y cuáles tipos de, de crimen son más típicos en ese lugar? El movimiento de, de droga. In los casos de la violencia contra la mujer o de femicidio, de esos temas. Sí, la verdad sí hay bastante leyes que protegen a la mujer. El Salvador is one of the most dangerous countries for women. The country has one of the highest rates of gender-based murder in the world. In 2017 alone, 468 women were murdered in cases categorized as femicide, murders in which the victim was killed because she was a woman. And it's units like these that are the first responders to these types of crimes. So we heard on the radio that there was an injury, possibly a woman, so we are headed to that scene to see what's going on. There's a woman um, sitting on the floor and she's covered in blood, but she's doing okay, she's talking. ¿Saben ustedes algo que ha pasado aquí? Sí, al parecer ella asaltaron a la señora y le pegaron un golpe en la cabeza. Ahorita lo están interviniendo. We found out later the woman's partner hit her in the head with a brick. That was just one crime at a bar in downtown San Salvador but it will be one of thousands of cases of violence against women in El Salvador this year. But there are people who are working on these issues. Morena Herrera is a prominent feminist activist in El Salvador. She says gender-based violence is something that's systemic in the country because of the machista culture. And that's something the U.S. government should consider when thinking about asylum. Yo creo que en apelación al derecho humanitario, esas mujeres deberían de ser consideradas por una parte desplazadas eh, o víctimas de desplazamiento forzado y por otro lado eh, recibir el, el beneficio del asilo o del refugio. Es lo mínimo que se puede hacer. La violencia contra las mujeres y la violencia de las pandillas son diferentes o se relaciona en muchos casos? Mira, eh, son diferentes, pero se relacionan. No importa si estén o no estén vinculadas, hay un riesgo. Y cuando, eh, digamos, 
las pandillas identifican a una muchachita, a una niña, eh, van por ella. Son miles de casos que no llegan muchas veces al sistema judicial, en parte porque el sistema judicial no sirve. O sea, es ineficaz para resolver estas cosas. Entonces, en El Salvador, la vida de las mujeres, y especialmente de las mujeres pobres, que viven en pobreza, y de especialmente de las jóvenes, vale muy poco. No vale casi nada. headed about an hour outside of San Salvador to meet with a former gang member. He was a member of DSC Ocho. We can't say exactly where we're going and we've also agreed to do the interview anonymously because the gangs have been threatening him. En sí yo nunca fui de esos bichos que les andan comprando cigarros a los pandilleros. Man. Yo inicié como inicié como gatillero. Man. En sí me inicié como gatillero. Man. Después de, de 12 años que anduve peleando yo en la calle por la pandilla, ¿no? me quisieron matarme. ¿no? El problema es de que como yo en estos 12 años que anduve en la pandilla también adquirí mi conocimiento, lo que toca hacer conocimiento calle, que se le llama. ¿no? Y pues no soy fácil de matar también. A lot of the people that are arriving at the U.S. border right now say that they're running away from gang violence, that they're afraid of the gangs, but for the most part they're being turned away. If they end up back here in El Salvador, if they've already experienced threats, what happens to the people that come back? En sí, desde el momento que, desde el momento que, una pandilla, que la pandilla dice que va a matar a alguien, si regresan no van a matar. Los van a matar, es obvio que los van a matar. Man. Lo que toca hacer la pandilla a la que yo he pertenecido no perdona, no perdona una traición. Pues. Por eso existen unas reglas que se, que se llama traición al barrio es muerte. Porque desde el momento que traiciona a la pandilla o le marqué a la pandilla, como se dice, dice en la pandilla, le encendieron el farol. Cuando dice le encendieron el farol es porque han dado pase libre para matarla. Man. Sea hombre o sea mujer, y si son mujeres, no importa, man. si Estados Unidos no les da el asilo y ellas regresan, las van a matar, man. las van a matar inmediatamente. Did you ever kill a woman under those circumstances? Sí, claro que sí. Todo el que ha sido pandillero ha matado mujeres, man. ya sea bajo esas circunstancias o bajo otras también. Puede pasar uno, dos, tres años, cuatro, cinco años, cinco, diez años. Si diez años después esa persona que marqueó en la pandilla vuelve, tal vez ya no van a estar los mismos, pero van a estar otros. Pero como ella sigue teniendo problemas en la colonia o a donde sea, la van a matar, sea como sea. Y pues sí, pues claro, yo he matado más de una. Esas son cosas que no se perdonan y son cobradas con el repollo. Cuando le hablo de repollo es cuando le vuelan la cabeza a la gente. Así son las cosas. It's threats like those that drive many people to spend weeks and thousands of dollars traveling the dangerous route toward an uncertain welcome in the U.S. We went back to the port of entry the day after we met the Gomez Diaz family to see if they were still there. They didn't want to give us any contact information or anything to see if they got through, so we decided to just come check. So the family that we saw yesterday is still here. They said that they slept on the bridge last night. The woman's son and his baby did make it through, and so did the two Brazilians that were here. But they told us that Customs and Border Protection is telling them there's just not enough room for families right now. Soon after we met the Gomez Diaz family, the Trump administration began instructing border officials to immediately reject people seeking asylum because of gang violence or domestic violence at the border. Not only would an immigration court deny these cases, 
but they never even reach court in the first place. It's a change that will close off a path to asylum for families like the Gomez-Diaz family and for thousands of other immigrants hoping to escape violence back home. <laughs>